Y realmente esto se materializa con cada uno de nosotros. Cada vida humana, ¿sí? cada forma de vida, mejor dicho, ¿sí? es una, un aspecto diferente de cómo se filtra el campo de conciencia y el campo de información del universo. Yo, en principio, hoy he, he querido mostraros no exactamente cómo ser uno mismo, ¿verdad? Por lo que os estoy diciendo, porque nadie os lo puede decir. Sino más bien una herramienta, el sistema de diseño humano, que a mí personalmente me, me ha ayudado a comprender, me ha ayudado a explorar y a conocerme, pero sin juicios, sin creencias, sin tener que adherirme a un gurú, ¿vale? A una verdad prestada en definitiva y a la cual yo honro muchísimo porque eh, me ha llevado a experiencias muy profundas ¿sí? con lo cual estoy muy contenta pero al final ¿sí? eh, ahora cerca de los 50 que voy a hacer ¿no? yo creo que es bueno que las mujeres digamos la edad ¿eh? porque esto es eh, potenciar la belleza ¿eh? potenciar la belleza que, que encarnamos también a través de y, y ahora, um, ahora descubro que realmente el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. ¿sí? Nadie lo puede hacer por ti. Nadie, absolutamente nadie te puede decir quién eres, lo que eres y lo que tienes que hacer. Realmente con este sistema eh, descubrí que eh, nosotros tenemos que ser los propios investigadores. ¿Sí? Tenemos que tomar conciencia en cada momento de todo lo que nos está ocurriendo. ¿sí? Y la verdad es que para ser uno mismo, lo único que podemos hacer es tomar conciencia a través del vehículo, ¿eh? a través del cuerpo, de todo lo que estamos procesando. Y para eso yo os invito a que empecemos por una cosa muy sencilla y muy básica. ¿sí? Y es traer aquí Uh, nuestro pensamiento fundamentalmente que es normalmente no sé vosotros pero yo suelo tener el pensamiento viajando por ahí pensando uh, las cosas que dejé en casa ¿sí? uh, en las relaciones en lo que voy a hacer mañana un montón de cosas ¿no? y mi cuerpo está en otro sitio y, y desde esa dualidad desde esa partición o ¿no? desde esa fragmentación nunca podemos ser conscientes de todo lo que nos está sucediendo. Así que os invito a, durante nada, unos segundos a que traigáis aquí ¿sí? a todas esas partes de vosotros que habéis dejado en otros sitios, que habéis dejado en casa, a lo mejor en la cama, ¿verdad? Que se estaba muy a gusto esta mañana. Pero también muchas otras cosas que os preocupan, ¿sí? a, cosas que os inquietan. expectativas también, ¿sí? deseos, cosas que uh, estáis buscando y que a lo mejor hay una parte que queréis encontrar aquí, ¿sí? traerlas aquí en este momento, para poder ser uno, para no estar ¿sí? uh, dispersos para poder llevar con nosotros, con nuestro propio cuerpo, ¿sí? todas esas facetas. Y esto es tomarse una pausa. Mira, esto es lo, lo importante en la vida. Tomarse una pausa para ver dónde estás. ¿Sí? ¿Dónde te has dejado los otros yo? El yo de madre, el yo de compañera, el yo de vecina, el yo de trabajadora, el yo, 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 todas estas identidades. ¿Sí? ¿Dónde te has dejado? Y traerlas aquí contigo. Y para eso necesitamos hacer pausas. Vamos a parar y ver dónde estamos, ¿sí? recolocar todo. 
todo eso, es una invitación que, que os hago. Eh, dicen que la música principalmente se construye ¿sí? a partir de los silencios, a partir de esas pausas. Pues realmente para poder integrar todo lo que somos, ¿sí? que deberíamos tomar esas pausas muy a menudo. ¿sí? A veces solo cuestan décimas de segundo. ¿sí? Un momentito. ¿Dónde estoy? Venir aquí, ¿no? Hablar de vuestra mente y decir, ven aquí, ven aquí conmigo, te quiero conmigo, te quiero como un instrumento para que en este momento me ayudes ¿sí? a percatarme de lo que estoy viviendo. Quería um, dividir en dos partes un poco esta presentación, porque normalmente recibo como dos tipos de preguntas cuando ven toda la información que ofrece el sistema del diseño humano, hay personas que me preguntan, ¿y esto de dónde lo sacas todos estos datos? ¿Esto de dónde viene? Y hay otras que me dicen, ¿y esto qué significa? ¿Para qué me sirve? Entonces, desde esta perspectiva, eh, yo he querido hacer como dos tiempos en esta presentación. La primera, muy brevemente, deciros de dónde vienen todos esos números, todos esos símbolos, esos gráficos, para que podéis, que algunos de vosotros habéis visto. Uh, tenemos una mesa que vamos a estar todo el día uh, informando realmente de lo que es este sistema. O sea que ahí podéis uh, uh, satisfacer vuestra curiosidad si lo sentís. ¿sí? Y luego va a haber una, una segunda parte en la que quiero mostraros un poco algunas de, de la utilidad, es decir, algunas de las cosas que, que os pueden servir como realmente para vuestra vida personal. ¿sí? Si vemos aquí en la diapositiva, eh, es una representación un poco de lo que se estaba diciendo al principio. Estamos continuamente filtrando el campo de conciencia y hoy en día sabemos que la la ciencia ha podido descubrir una, unas partículas que viajan a través del espacio que se llaman neutrinos. ¿sí? Podéis meter en internet, tenéis que hay muchísima información ahora. El año pasado hubo un congreso en España sobre el tema. ¿vale? Que viaja, ahí está la polémica, si eh, más rápido que la luz o no. ¿vale? Ahí están ahora, debatiéndose los científicos. Pero lo que sí es cierto es que si hay partículas. Sí, que viajan a través del espacio, que son más rápidas o a la velocidad de la luz, el concepto de espacio-tiempo desaparece. ¿sí? Esto es lo que ahora está sucediendo. Y por eso se habla tanto, uh, pues, por ejemplo, de la física cuántica y de todas estas cosas. ¿no? En lo que se basa este sistema, fundamentalmente, parte de esta premisa, parte de que estamos todos conectados con el universo continuamente a través de estas masas que viajan por el espacio y que estas partículas y que portan información la información está continuamente uh, en interacción estamos continuamente comunicando ¿sí? con el universo y entre todos nosotros me perdonaréis porque yo hago que así ha existido siempre, ¿vale? De aquí hay, de verdad, que un profundo conocimiento de todo lo que puede eh, conllevar esto y va a revolucionar muchísimo los temas de comunicación. Pero sobre todo lo que os quiero mostrar es el proceso por qué ahora sí que estamos viviendo, ¿sí? Porque esa corriente, vamos a decir, de neutrino, esta corriente de información se ha intensificado de tal manera ¿sí? que nos deja tambaleando las neuronas nos deja tambaleando el cuerpo, nos están pasando muchas cosas, ¿sí? estamos despertando a un montón de sensaciones, ¿sí? Alguien le, muchas personas le llaman elevarse a tercera, cuarta, quinta dimensión, ¿cómo os guste más? ¿sí? El hecho es que esta corriente de neutrinos ¿sí? eh, es muy intensa en este momento y empezó ya, 
¿sí? con la expresión de una supernova aproximadamente en 1800, finales de 1700, ¿sí? a bombardearnos. ¿sí? Y a partir de ahí, el ser humano comienza un proceso muy rápido de evolución, ¿vale? en el que uh, pasa de ser uh, un ser de siete centros, lo conoceréis sobre todo por las prácticas de yoga y este tipo de cosas, ¿sí? a pasar un ser de nueve centros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estábamos totalmente identificados con un yo, ¿sí? nuestra percepción de la realidad se convertía en en todo lo que creíamos que era, es decir, estábamos totalmente identificados con lo que veíamos, mientras que el ser de nueve centros tiene la posibilidad de observarse a sí mismo. Esa es la diferencia fundamental. ¿sí? Puede convertirse en un observador de lo que está ocurriendo y principalmente un observador ¿sí? del plano mental, que es al que no estábamos acostumbrados. ¿sí? ¿Puedes pasar? Tengo aquí a Carmen apoyándome, compañera también de diseño humano y, y también buena profesional de, de otros sistemas, como es el curso de milagros y muchas otras cosas que son muy válidas. Y, y todas son válidas, ¿sí? Porque desde esta premisa, ¿vale? En realidad, cualquier información que escuchéis no es más que un punto de vista, ¿sí? Una forma, ¿sí? como os digo, de compartir ¿eh? este campo de conciencia, de transmitirlo. Y por lo tanto es absurdo la competitividad, es absurdo decir que esto es mejor y esto es peor, ¿vale? Porque hay tanto todavía que aprender, hay tanto que aprender. Yo creo que será lo que más me, me costará a la hora de partir, de dejar este, este cuerpo, este vehículo, decir, wow, todavía me quedo tanto por aprender, ¿sí? Así que eh, os invito a que simplemente cuando escuchéis a las otras personas ver qué parte de su percepción de la realidad ¿sí? os sirve a vosotros, simplemente os es útil, es algo que os mueve internamente, algo que os hace sentir bien o que os abre una, un nuevo campo de visión. Punto, no hay más, no hay ni mejor ni peor. El sistema de, de diseño humano, aquí os he puesto así, plas, como una, una notas rápidas. Realmente lo que es, es un puente entre la ciencia y el misterio. Porque no es nada nuevo, ¿vale? Es decir, en realidad el conocimiento en el que se basa, ¿sí? Ah, ya lo planteaba la astrología, el sistema hindú de chakras, el árbol de la vida, la cábala, ¿sí? Y el chin. Realmente el chin es, es fantástico, es sobre todo en lo que se basa el sistema del diseño humano. Lo que pasa es que tiene una, en este momento una perspectiva, ¿sí? ya con la capacidad que ha alcanzado el ser humano de medir, de observar, ¿sí? conectado con el conocimiento de la genética y ahora sobre todo del de campo cuántico. ¿no? ¿Pasamos, Carmen? ¿Está rapidito? Dice, hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice que somos polvo de estrellas. Y, y algo así, yo siento que somos, ¿vale? Porque en realidad lo que, lo que vemos es que eh, dicen que es a partir del Big Bang y todas esas cosas, pero no nos vamos a meter ahí. El caso es que en el manto de la Tierra, sí, tenemos lo que llamamos aquí como cristales o monopolos, ¿vale? la capacidad de crear nuevas vidas, ¿sí? en definitiva. Y fundamentalmente este sistema lo que está planteando es que en el momento en que se crea una nueva vida, ¿sí? este, este monopolo que está en el manto de la Tierra, ¿sí? se separa en su interior, hay, hay como si hiciéramos un software, un programa, que es el, el cristal de diseño de la mente, ¿Sí? y a partir de ahí va a recrear una nueva forma de vida ¿vale? somos lo que llamamos seres pensantes ¿sí? aproximadamente cuando ya el feto en el proceso embrionario en el embarazo ¿sí? ha alcanzado un punto uh, de recogida de información ¿sí? 
a nivel genético, a nivel de lo que sería la transmisión genética de, de, eh, de, sus, de sus padres, de sus abuelos, etcétera, etcétera, ¿sí? se instala en lo que llamamos el cristal de personalidad o el cristal de conciencia. ¿sí? Este cristal, de alguna manera, se instala, es un chip, no sé si veis la, la película de Matrix, ¿no? es un chip que se nos implanta. Esto es lo que llamamos en el diseño al pasajero. ¿sí? Este no tiene, uh, no tiene tiempo. Uh, no es algo que nace y se muere. Lo que nace y se muere es el vehículo. Eh, porque eh, responde también a las leyes de la naturaleza. ¿sí? Porque es cíclico. Porque nace, se desarrolla y tiene que abandonar ese envase esa forma para poder recrear otro. ¿sí? Así cuando morimos, ¿sí? volvemos realmente a esa parte de nosotros que vuelve a la Tierra. Pero sin embargo el cristal de conciencia siempre existió y siempre existirá, ¿sí? porque realmente es un fractal, es un fragmento de algo mucho mayor. Y aquí es donde viene todo, todo el tema, y no me quiero enrollar más ahí porque entramos en un contenidos como muy metafísicos ¿no? ah, ahí es donde viene que de alguna manera lo que es la, la evolución de la conciencia ¿sí? donde realmente lo que somos no, no tiene ah, no muere nunca en definitiva ¿vale? que es lo que también nos transmiten nos transmiten muchas religiones por ejemplo verdad porque dicen que nos vamos al cielo y todo eso lo que pasa es que todas ellas están condicionadas por una forma, por una cultura, por un, también unas estructuras de poder, ¿sí? por un proceso de evolución de la humanidad. Y esta eh, información eh, no parte de ningún sistema de creencias, parte sobre todo de, de una visión muy mecánica y muy científica del tema. ¿no? Lo que sí es cierto... ¿Vale? es que eh, estos tres aspectos que os he comentado lo que vienen a decir en definitiva, en definitiva es que eh, el ser despierto el ser que realmente eh, empieza a, a elevar su forma de verse a sí mismo misma, ¿sí? es el que no pretende estar eh, llevando el vehículo ¿sí? es el que no pretende eh, no se pregunta hacia dónde voy, qué tengo que hacer, etcétera, etcétera. Es aquel el que observa las cualidades de su vehículo, ¿sí? Y sintoniza con él y permite que el vehículo le lleve, ¿sí? Como veíamos en la diapositiva anterior, pues a la un momentito, Carmen. Este cristal de conciencia, ¿sí? Porque somos algo más que una forma, que una forma física. Si puedo observar mi forma física es porque soy algo más que eso. Si puedo observar mis emociones, si puedo observar mi mente, es porque soy algo más que eso. ¿Quién está mirando todo eso? Lo que tenemos ahí es que el cristal de conciencia, si lo veis en el dibujo, es el pasajero. Es el que está dentro del vehículo. ¿sí? Y, y es el que se limita a ver por la ventanilla, a ver cómo es el viaje. Para eso estamos aquí, para disfrutar del viaje, ¿sí? a través de su vehículo que es la limusina. Y ese monopolo, ¿sí? ese monopolo es el chofa, es el que nos va a conectar realmente con la unidad y es el que nos va a llevar. Por eso la mayoría de la gente cuando empieza a tomar conciencia y, y a darse cuenta de que estamos rendidos realmente a una forma humana, ¿sí? a que las cosas no suceden, ¿vale? Deja de preocuparse de quién es y de ser nada, sino simplemente sintoniza con esa energía vital que lleva adentro y observa a dónde le lleva y pone conciencia en ello. Eso es todo lo que hay que hacer, ¿sí? Porque antes era más fácil, cuando yo era pequeña, decía, ¿y tú qué, qué quieres ser de mayor? Y entonces tenías modelos de referencia, sobre todo eh, en un mundo donde el valor de la persona tenía que ver con la capacidad de producir, 
¿vale? con la capacidad de tener y este tipo de cosas pero ahora ahora es mucho más difícil porque ahora te dicen no, lo más importante en la vida es que seas tú misma wow ¿y eso cómo se hace? ¿qué referencias tengo? es complicado, ¿no? es, es algo que te desconcierta totalmente al principio, como yo decía un poco en la presentación que ha leído Miguel que no, ah, qué bien pero después te deja en el abandono más absoluto porque no tienes ya referencias en las que poder de alguna manera fijarte para copiar cuando te dicen ser tú mismo te dejan ante todo con tu propia responsabilidad y a vosotros no sé pero a mí me entraba mucho miedo muchísimo miedo porque dije wow y si no doy la talla y si no estoy a la altura de por eso insisto ah, os estoy comentando que no hay que hacer nada realmente yo personalmente lo que he descubierto es que todo lo que me sucede me acontece en la vida me encuentro a las personas como algunos de los que he nombrado hoy que me han hecho muy feliz de estar aquí simplemente sucede ¿Sí? la, la, la vida sale a tu encuentro y lo que hay que hacer es ser consciente de cómo gestionamos, de cómo procesamos todo eso ¿sí? y, y ver qué decisiones si sentimos que son correctas para nosotros. Y la cuestión es muy fácil. ¿Me siento bien? ¿Me hace sentirme bien o no? he puesto aquí una diapositiva en la que recrea la información a nivel del mandala, como os he dicho la rueda del chin los nueve centros el cuadro astrológico ¿vale? por aquí va el tema pero esto nos gusta a determinada gente que nos encanta alimentar ¿eh? con información la mente no sirve para todo el mundo ¿vale? entonces para los que os guste calentaros las neuronas como a mí pues ah, de verdad que encantado de daros más información pero vamos a pasar a, a lo siguiente ¿vale? y solo comentaros que en realidad porque os decía que es un puente entre la ciencia y el misterio porque estamos descubriendo que este conocimiento entre comillas sagrado este conocimiento ascentral, ¿no? que, que es por ejemplo el chi, <coughs> tiene una profundidad de información increíble, increíble. Los 64 sagramas o representaciones gráficas del chi, ¿sí? estamos viendo el paralelismo que, que tiene con la capacidad de mutación del ser humano, estamos viendo que esas seis líneas representan también los seis grupos de aminoácidos, por ejemplo, es decir, estamos en un momento donde los grandes secretos de la humanidad que estaban encerrados de forma simbólica se están revelando, pero se están revelando a una velocidad que, ¡guau!, wow, es de vértigo, de vértigo. Por eso somos tan importantes que cada uno de vosotros coja una parcelita, ¿sí?, y la pueda compartir y la pueda ofrecer a los demás. Porque es de vértigo todo lo que se está revelando en, en el momento en el que estamos, ¿vale? ¿Pasamos? Porque simplemente mostraros cómo a través de esa rueda ah, coge la información y la, y la lleva a ese cuerpo gráfico, ¿no? Simplemente eh, lo que hace el sistema de diseño humano es que te ofrece un mapa, un mapa desde el que mirarte, ¿vale? Si, como os decía de pequeños, teníamos que ver qué queríamos ser y cogíamos modelos o prototipos que había en ese momento, ¿vale? aquí te ofrece un mapa para que te mires y que empieces a explorar y que empieces a ver que, bueno, ¿qué eres tú? ¿Qué eres? No quién eres, ¿qué eres? Primero como, como naturaleza, como energía, ¿sí? Como materia filtrando ese campo de energía. ¿Sí? y descubrimos también que a través de, de esta información detallada ¿vale? 
que cada ser es único, único. Es decir, es tremendo cuando vamos a ver lo, eh, bueno, cómo es cada ser humano. Eh, el grado de profundidad es inmenso, te pierdes en él. Y por eso sabemos que cada ser humano es completamente diferente a otro en cuanto a lo que es su bioforma, ¿vale? en cuanto a lo que es su vehículo. Y por lo tanto la forma que va a tener que procesar la realidad, no hay más. Por eso nadie os puede decir quién sois cada uno de vosotros. Porque quien os lo diga está filtrando la realidad desde su forma, no desde la vuestra. ¿Sí? Bueno, así es como lo veo yo. ¿Vale? ¿Cómo vamos de tiempo, Carmen? Eh, te quedan unos 10 minutos. ¿Para la primera parte? Eh, no, cinco, para la primera, cinco, cinco. ¿Para la... Sí. sí. Si empezamos ahí cuarto, pues ahora le, son... le, le he pedido por favor a Carmen que, como que quería hacer las dos partes, sí, que me dé un toque de atención. Te quedan minutos para la primera. Va. Los nueve centros que tenéis aquí, en la que están en el medio. Lo que podéis ver, sí, en el es que el ser humano está sometido a un sándwich de presión, ¿vale? Uh, tenemos la presión mental, ahí, ¿no? Inspirando, uh, recibiendo información, y tenemos la presión de la adrenalina, de las glándulas adrenales, impulsando el movimiento. Somos un sándwich de presión, chicos. O sea, que no os extrañe que muy a menudo nos pongamos nerviosos. ¿Eh? Puede ser un aspecto energético y puede ser la cabeza que dices, wow, eh, no sé qué me pasa hoy, pero estoy que no puedo más. ¿no? Es como un torbellino, ¿no? yo le llamo como nubes ahí que están ahí descargando sobre mi mente. Pero es que eh, la bioforma, el vehículo que, en el que encarnamos, en el que estamos, está dentro de un sándwich de presión. ¿vale? Y tenemos también otras formas. La vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva. ¿Vale? <coughs> Tenemos varios motores de energía, de fuerza. ¿Vale? Uno de los más importantes es el que está relacionado con la capacidad de, des, de, de procrear, ¿sí? el centro sacral o, o, el, o la caldera, que le llamo yo. Tenemos también esa adrenalina, esas glándulas adrenales que también impulsan energía. Tenemos el centro de la voluntad, del corazón, ¿sí? O como otro motor, y tenemos las emociones, ¿vale? Este sería un poco lo que este sistema te, te muestra, una forma de ver cómo se maneja tu energía, ¿vale? Y te muestra estos cuatro motores. Es una representación gráfica, ¿vale? No sé si el corazón está más a la derecha, a la izquierda, es una representación gráfica. ¿Sí? para ayudarte a verte a ti mismo. No es realmente una radiografía tal cual. ¿vale? No, déjame un poquito la anterior. También te muestra desde dónde estamos percibiendo la realidad. La realidad, la, los centros de conciencia que, que le llaman en el diseño. La conciencia del cuerpo a través de los sentidos y de toda de todo lo que somos a través de la piel, del oído, del olfato, de todo lo que representa nuestro cuerpo, a través de las emociones, de lo que sentimos, y a través de la mente interpretando las cosas. ¿sí? Esta sería la forma de tomar conciencia dentro de nuestra condición humana. ¿vale? No hablo de la conciencia ¿eh? con letras mayúsculas, hablo de, de cómo nosotros nos percatamos de la realidad. ¿sí? Y tenemos un centro para expresar, ¿sí? Y tenemos también uh, una forma um, de eh, crear identidad, de dar la ilusión de que existimos por separado, ¿vale? Esto en el, en el eh, diseño humano le dan un nombre muy erótico, le dicen, ¿eh? el centro. ¿Sí? Bueno, o sea que lo, lo de la identidad es muy erótico al fin y al cabo, ¿eh? Esto de quién creemos, ¿eh? Ahora sí pasa. Lo que hacemos es volcar dos uh, tablas de datos, como os decía, ¿vale? Me dice, ¿de dónde viene? Si partimos de que en el momento del nacimiento, en la fecha, hora, lugar 
de nacimiento. Hay una corriente de neutrinos que va a impactar, es decir, que va a fijar una información en nuestro, en nuestro vehículo. ¿vale? Vamos a tomar los datos de la fecha de nacimiento. Contra más exactitud tengamos, más podemos profundizar. ¿vale? Pero también vamos a ver, como os decía, tres meses antes cuando se instala el cristal de personalidad, es decir, cuando en el desarrollo eh, del feto se ha completado la información y a partir de ahí va a madurar. Y vamos a ver aspectos conscientes y aspectos inconscientes. ¿Pasamos rápido ahora? ¿Sí? Así que en realidad el, el ser humano es una dualidad permanente. La primera dualidad la tenemos entre lo que procesamos a nivel de, de personalidad, de lo que nos percatamos, y de lo que es inconsciente de nosotros. De lo que normalmente ven más los demás de nosotros mismos que, que nosotros. Porque es inconsciente, ¿sí? Se trabaja a través, o sea, se expresa a través del cuerpo, a través de la voz, a través de un montón de señales. Pero la personalidad no interviene. Por esto, muchos de vosotros habéis oído el, el conócete a ti mismo. ¿no? Todas estas prácticas que tienen que ver con desarrollar la observación de uno mismo. Esto viene un poco de aquí. ¿sí? Poder encontrarnos con esa parte inconsciente ¿sí? que no reconoce la personalidad, que no pone intención. ¿Pasamos? Y otra cosa muy sorprendente. Eh, descubrí con el sistema de diseño humano cuando yo me preguntaba quién soy yo o qué soy ¿vale? es que toda esta información ¿sí? imaginaros que cogemos uh, eh, con un vaso ¿sí? cogemos de, 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 de un pozo de agua ¿sí? lo llenamos y lo echamos sobre un envase ¿vale? y llenamos aquí lo que sería una matriz o, o una bioforma o un cuerpo humano pero lo llenamos, pero no lo llenamos al 100%. Toda esta información que recogemos del momento de nacimiento o de, o de ese momento prenatal, ¿sí? no completa todo lo que somos como seres humanos. No completa toda nuestra matriz. ¿Vale? Y este es el, 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 siguiente, eh, el siguiente dilema existencial. Y es que no existimos por separado. Realmente, ¿quién creemos ser? está continuamente en interacción, está continuamente recibiendo información de las personas con las que compartimos en nuestro entorno. ¿sí? Y esto es una de las cosas que muestra este mapa. ¿vale? Cogemos la información y la volcamos y podemos ver que dentro de esa matriz genética, dentro de esa matriz de lo que representa un ser humano, ¿eh? si os fijáis en el dibujo eh, de vuestro lado de la derecha, ¿sí? Eh, casi las dos terceras partes no quedó definida no quedó grabada información aquí tenemos una dualidad tenemos información de unas células eh, emisoras de información que es lo que nos diferencia es como se ha llenado nuestro envase es como vamos a procesar nosotros la vida vamos a experimentar ese campo de conciencia ¿sí? lo que nos hace diferentes pero tenemos todas otras células que están continuamente aprendiendo, que son células receptoras de información. ¿sí? ¿Y quién nos manda esa información? Pues todos entre nosotros estamos continuamente en interacción, emitiendo información. No de una forma consciente, a través de nuestros propios cuerpos, a través de nuestra propia energía y fundamentalmente a través de nuestro campo de pensamiento fundamentalmente porque de alguna manera a través del cuerpo hay una cierta densidad de energía ¿sí? pero el campo mental tiene, no tiene no tiene límites ¿vale? así ah, incluso cuando dormimos ¿sí? nos está llegando el campo mental de la otra media parte del planeta que está despierta ¿sí? por eso hay gente que se levanta ah, a veces de, de, de mil maneras diferentes, ¿sí? Estamos procesando continuamente información de todo lo que está ocurriendo en todo el planeta. ¿Nos demos cuenta de ello o no? ¿Vale? Mirad, en todas estas partes, que, en todas estas células que, 
que son receptoras de información, lo que hacemos es ir almacenándolas, almacenándolas. ¿sí? Y uh, normalmente es lo que sucede en la vida cuando, cuando algo nos provoca dentro de ese almacén de memorias, ¿sí? se produce una reacción en cada uno. Podéis ver que dentro de, de, de esa matriz, sí, lo que no está definido nos crea una sensación uh, de inseguridad, nos crea una sensación de falta de... Es, es eso que estoy buscando, porque en realidad me estoy buscando a mí mismo, porque creo que soy completo, que soy una unidad por separado. ¿sí? A lo mejor para algunos de vosotros esto resulta... difícil, extraño, ¿sí? un chiste, una broma. Para mí, solo os puedo decir que después de pasar por montones de experiencias, entender esto, o sea, llegar a comprender esto, es lo que realmente me ha cambiado la vida. ¿sí? Dejar de, de pensar que, que tengo una identidad que existe por separado de cualquiera de vosotros. Y, y ver que lo que estaba buscando en realidad era sentir esa unidad dentro de mí y que solo la puedo encontrar con vosotros ¿sí? compartiendo con vosotros y con toda la naturaleza la vida pero mirad lo que ocurre normalmente en las relaciones es que creamos muchísimo autoengaño ¿sí? y siempre estamos intentando que el otro nos complete ¿sí? y nos haga sentir bien y lo que ocurre es que el otro es como es, tiene una forma diferente a la nuestra. Y todo lo que nos atrae en un principio, cuando pasa el tiempo, llega un momento que no lo soportamos más. ¿Por qué? Porque delimita, delimita lo que somos. Es decir, que todas aquellas áreas donde no quedó grabada información, donde no estamos ah, diferenciados, donde no somos consistentes, ¿sí?, Realmente estamos aquí para experimentar la vida en toda su diversidad, en toda su diversidad, de muchísimas maneras, ¿vale? Pero eh, como nos han eh, educado, nos han metido la idea de que tenemos que estar completos por separado, ¿sí? Buscamos la forma de estarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues sobre todo a través de las relaciones personales, a través de la pareja, etcétera, etcétera buscando en el otro ¿sí? aquello que de alguna manera sentimos que nos falta. Y así uh, tenemos también muchos de los problemas que existen en las relaciones. Porque lo primero que tenemos que ver es que el otro es una forma diferente a la nuestra. ¿sí? Completamente diferente. Y compartir y enriquecernos, pero no pretender que el otro llene nuestro vacío. ¿vale? Que nuestro vacío en realidad va a estar ahí como una forma de que tú experimentes toda la diversidad, de que tú experimentes muchas posibilidades que hay. También es fruto, déjala ahí, sí, también es fruto de manipulación, ¿vale? Realmente es eh, donde eh, los sistemas, a la hora de homogenizarnos, a la hora de hacernos iguales, ¿sí? Para que eh, seamos productivos, para que respondamos a una autoridad o para que respondamos a un poder establecido, nos manipula, ¿sí? creándonos seguridad, dándonos un valor de nosotros mismos, ¿sí? creando un campo de mentalidad, un programa, ¿sí? un programa. Nacemos con un programa determinado y eso sobre todo nos va a condicionar en esas áreas que eh, tenemos en blanco, que tenemos abiertas. ¿sí? Si queréis, de verdad... Eh, Vamos a estar todo el día, Carmen, Natalia, que se ha quedado en la mesa, ¿sí? ofreciéndoos vuestro gráfico y os daré al final también uh, dónde podéis sacaros el gráfico, simplemente para que podáis observaros a vosotros mismos, como os digo, desde otra perspectiva, ¿sí? desde otra perspectiva completamente diferente, viendo en este caso el mundo de las mecánicas, es decir, Entendiendo que como forma humana que sois, respondéis a unas mecánicas, ¿sí? Que 
como podéis observar cualquier otra forma de vida, ¿eh? como podemos eh, observar los fenómenos meteorológicos o como podemos observar a los animales, su comportamiento, ¿vale? pues también podemos observarnos en ese sentido a nosotros mismos. Y eso es lo que significa tomar consciencia, eso es lo que significa también la capacidad de observarte a ti mismo. ¿sí? Este es mi diseño, ¿vale? este es mi, mi mapa personal. Tengo dos áreas ahí en blanco, ¿vale? Dos aperturas, ¿eh? Soy bastante cabezona, como podéis ver, el área de color. Mucha presión, ¿sí? En mi cuerpo, en mi mente. Y por lo tanto es lo que vengo aquí a hacer en esta vida, a meter presión a los demás. Porque soy lo que, es lo que soy. No puedo hacer otra cosa. ¿Dónde estoy aprendiendo? Estoy aprendiendo a manejarme energéticamente, veis ese centro sacral, ese motor que os decía, ¿sí? y aquí a la izquierda la, el bajo, ¿sí? todo lo que representa la seguridad, ¿sí? el sistema inmunológico, el equilibrio. Por lo tanto, toda mi búsqueda de la vida es cómo encontrar ¿sí? el acceso a la energía de una forma segura, equilibrada, etc. Etcétera, etcétera. Ese ha sido el trabajo de toda mi vida. Podéis ver en aquellas áreas, ¿vale? cuando dibujáis vuestro mapa, ¿sí? qué es lo que habéis estado buscando toda la vida. ¿vale? Y en esta primera parte, uh, solo quería comentaros una, una cosita que ya ayer creo que se, se comentó en repetidas ocasiones. ¿sí? Y es que... Lo que somos como vehículo tiene que representar nuestra verdadera autoridad. ¿sí? Tiene que representar dónde, desde dónde tomemos las decisiones. ¿sí? No puede uh, tomarlas nadie por nosotros. ¿sí? Nos equivoquemos, tengamos problemas, pase lo que pase. En el momento que has sido tú el que ha tomado la responsabilidad de tomar una decisión y de aceptar todo lo que de ahí venga, es algo enriquecedor para ti. Es algo que va contigo, con tu proceso de vida, con tu caminar, con tu forma de experimentar. ¿sí? Y para eso, eh, lo más importante es que observemos cómo funciona nuestro vehículo. Fundamentalmente, cinco minutos. Son, empezamos el cuarto. Sí, 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 cinco, diez. Es que era el retículo. Se nos queda la hora corta. Sí. sí. Ya. En realidad bueno. son 15 lo que necesitábamos más. Bueno, no importa. Eh, lo más importante, ¿vale? Que os quería comentar es a la que en realidad nuestra vida se transforma a partir de las decisiones que tomamos. ¿Sí? Y que. Estáis buscando esa, ese, cómo ser una misma, cómo ser uno mismo, la mayoría de las veces desde la mente. Y eso no puede funcionar jamás así, porque la mente viene aquí a aprender, viene aquí a hacer un trabajo de, de autorreflexión, ¿sí? de interpretación de la realidad. La mente es la aprendiz en esta historia, ¿sí? es la que está aquí desarrollando. ¿Eh? el conocimiento y no es que no sea importante lo podemos aparcar nuestra mente la mente es importantísima que la tengamos en cuenta y que la entramos adecuadamente pero a la hora de tomar decisiones en el plano personal ¿sí? es nuestro cuerpo el que manda es nuestro vehículo y cuando digo nuestro cuerpo no soy, estoy diciendo solo el aspecto energético también el aspecto emocional ¿sí? la mayoría de las personas tienen como como dos referentes a la hora de tomar decisiones en la vida. Uno es su instinto, algo en su interior, espontáneamente, en un momento aquí y ahora, uh, les hace sentir, les hace tener una sensación. ¿vale? Pero hay muy poca, hay falta de confianza en esa sensación. Te dice si esa historia es buena o mala para ti, si esa comida te va a sentar mal o no, ¿sí? si esa persona es alguien... Uh, beneficioso entre comillas para tu vida es una sensación en el cuerpo pero no le hacemos caso porque enseguida la mente 
tiene que encontrar explicaciones de ello. Y otra forma suelen ser las emociones. Y las emociones normalmente lo que necesitan es tiempo. Tiempo. ¿Sí? Encontrar las emociones lo que necesitan es esperar a la claridad. Ahí es donde nos movemos el 50% de la población. ¿Sí? Y ahí es donde yo os digo que nadie os meta prisa a la hora de tomar una decisión. Y que pocas veces escucho esto de, pues mira, ahora mismo no lo sé. Porque no lo tengo claro. Yo lo escucho muy pocas veces. Lo que ocurre es que la mayoría de la gente no vamos a hacer la segunda parte. ¿no? La mayoría de la gente está intentando tanto demostrar lo que sabe o lo que no sabe, incluida yo, vale, que no se da tiempo realmente a reconocer si es algo interesante o no interesante, si es algo importante en su vida, si es algo que va a tener algún valor o no. ¿Sí? En el momento que nos dejamos a atrapar por la mente, ¿sí? por esa mente además que es colectiva, es decir, que viene y va, que está viajando continuamente, nos perdemos en nosotros mismos, totalmente. Estamos totalmente a merced ¿sí? de, de como un barco ¿no? que navega en el mar, estamos totalmente a, a la deriva. ¿sí? La única forma de poder estar realmente con uno mismo y, y poder ser consciente de este campo de información que está continuamente atravesándonos es estar ahí sintiendo nuestras emociones viendo si hay algo dentro que te está diciendo sí, lo siento, lo veo claro ¿sí? o hay otra parte que te dice mira, no sé, pero he tenido una sensación, un impulso algo que me ha impactado y que, y que realmente me, me dice que sí esto es algo correcto para mí, es una sensación visceral, si queréis. Hay gente que dice, uy, se me eriza la piel, se me ponen los pelos de punta. Otros dicen, se me pone un, un dolor en el estómago. Otros dicen, me palpita el corazón. Hay cantidad de sensaciones. Eso es realmente información valiosa para cada uno de nosotros. ¿Sí? Ya acabo, Miguel. Eh, Nos vamos a dejar la segunda parte el problema a veces de, de que luego tengan que venir otras personas para, para compartir su, su experiencia y su visión ¿vale? entonces si queréis aprovechamos esos dos minutitos para alguna pregunta ¿En qué consiste la segunda parte? <risa> la segunda parte quería um, plantear un poco las diapositivas rápidamente por favor viendo cómo funciona a nivel energético los seres humanos y simplificando también vale, lo que vemos es que eh, igual que las células ¿sí? existen diferentes tipos de, de seres humanos con diferentes funciones ¿no? en, este, en este sistema vemos que está el tipo manifestador hay principalmente dos tipos los energéticos y los no energéticos hay gente que no está diseñada para valorar su vida en función de lo que produce o de la, de la capacidad que tiene de hacer. ¿Sí? Eso, es una, eso es una creencia que nos han inculcado, de que el valor de nuestra vida está en función de nuestra capacidad de hacer o trabajar. Hay seres que vienen aquí ¿sí? para guiar el tráfico energético, ¿vale? como los controladores del tráfico en, en las carreteras, ¿sí? para ayudar a que circule mejor para sacarle una mayor rentabilidad ¿sí? para renovar, para ofrecerle una imagen de cómo está funcionando y que se renueve principalmente distinguimos eso dos tipos, manifestador y generador que serían los tipos energéticos y proyector y reflector los tipos no energéticos y de los que quería hablaros vamos a hacerlo muy rápido ¿vale? es que eh, estos tipos se diferencian en primer lugar por el aura ¿sí? por el aura no sé si en algún momento ah, habéis eh, captado cómo es el aura de, de cada persona y no me refiero en, en la sensación de si es bonita si es agradable no, no mirad, el, el tipo manifestador es, ah, es, 
estado aquí con varios de vosotros que eres manifestadoras, muchas mujeres manifestadoras aquí, ayer sobre todo, tiene una aura en forma de estrella, diseñada para abrirse camino en la vida, porque su misión es iniciar, es impulsar cosas nuevas. Los tipos generadores tienen una aura envolvente y es gente que te atrae, que te lleva a ellos, ¿sí? Y diseñada para que uh, realmente la vida salga a su encuentro y no tenga que estar preocupándose de qué hacer o dónde voy a ir, porque su propia aura atrae en sí las experiencias, ¿vale? Las de los tipos proyectores están diseñados para explorar al otro, ¿sí? para ir al detalle, para conocer la energía de los demás, porque son los guías, ¿sí? porque son las personas, son esos controladores o, o esos guías que traje. Y los de tipo reflector, ¿vale? son ese mapa completamente en blanco, esas personas totalmente receptivas, ¿vale? que lo que se van a convertir es en un referente de cómo funciona el colectivo. ¿sí? Son los que nos van a, a decir cómo estamos aquí a, a nivel de lo que sería una energía grupal. ¿vale? Son el, el, el reflejo, ¿eh? el piloto que nos avisa de cómo está todo el grupo. Y son un gran potencial de sabiduría y también un caldo de cultivo de los manicomios, de personas que al no tener en, en su propia forma un punto en el que fijar quién son ellos, eh, a veces, eh, si no encuentran el canal, la vía que les ayude, eh, eh, pueden tenerlo un poco complicado en esta vida. ¿Alguna pregunta más? Ya, me están escuchando. Dime, ¿Cómo Ángel? estás hablando bastante de las energías? ¿Cómo es la relación a nivel celular con las mitocondrias? O sea, hablas de cantidad de energía, pero al final la batería la electricidad celular está en la mitocondria, no sé cuál es la relación de tu energía con la que yo tengo en mi ser. Me encantaría, es un tema que me apasiona, pero es un poco técnico, ¿vale? Es, es un poco técnico para hablar ahora de ello. ¿sí? Lo, que, lo que es cierto es que dentro del propio organismo hay, hay una chispa ¿eh? que pone en marcha la batería dicen que está situada por ahí por el corazón ¿sí? um, y también que nuestras propias células en ese movimiento generan energía realmente uh, los seres humanos seríamos capaces también de, de podemos, somos energía y por lo tanto la podemos compartir y la podemos transmitir y eso uh, nos llevaría a todo un mundo en este momento también de terapias y de cosas que nos están ayudando mucho ¿eh? a, entre los seres humanos a todo lo que es la transmisión de energía porque al fin y al cabo eh, estamos continuamente como decía en, en transferencia ¿sí? y nuestra energía en la medida que cada uno de nosotros ¿sí? puede estar más a gusto consigo mismo está ayudando dentro de su campo ¿eh? a que otros también lo estén ¿eh? por eso se habla tanto de ese efecto multiplicador bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Muchas gracias.